皇上他怎么还不来？这、这、这江山能保吗？哎，娘娘，您要是难受想哭，您就哭出来吧。疯了，燕王疯了，燕王怎么就疯了呢？他疯了，我钟爱一生的男人。他居然疯了，娘娘，您别伤心了。燕王殿下疯了，没准因祸得福呢。嗯，什么因祸得福？他是多么要强的一个人，让他疯了，比让他死了还难受。有什么福可言？娘娘，可是活着总比死了强，活着。就还有希望了，你说什么？你再说一遍，人只要活着，就还有希望。对，人活着就有希望，活着就有希望。啊，难道燕王？娘娘，红杏只是随口一说，您可千万不要怀疑什么，以免给燕王殿下招来杀身之祸。我想见他，我突然想见他，我一定要亲眼看到他是不是真的疯了。不可能的，皇上肯定不会答应的，这怎么可能啊？皇上，当然不会让我出去见他。我现在就像一只失去了翅膀的鸟，我是飞不出京师皇宫的。娘娘，您别这么伤心了，我们再想想。总有办法的，啊，好。皇上，难道难道您不要大明江山了吗？皇上，皇上啊，皇上皇后娘娘来了，她来做什么？让她先回去，说朕正忙呢。是，皇后娘娘。皇上，臣妾给您送参汤了。娘娘，我来吧。不劳王公公，本宫自己来。是，娘娘。皇上。朕想喝的时候，再喝吧。皇上，臣妾有一事。一直替皇上担忧，不知当讲不当讲。不知当讲不当讲，那便不必讲。哎，可是就算你不讲，朕也明白你要说什么。你要朕杀了燕王。可是皇后，你忘了，燕王是朕的四叔，而他现在已经疯了。朕已经打算不再跟他计较。皇上，燕王生性狡诈，诡计多端。臣妾怀疑他就是假疯，就算是真疯，也会有好的那一天。皇上，您不能好了，朕意已定，不必多言了。皇上一定是受了别人的魅惑吧？谁的话都听不进去了。有什么话，最好直说
不过，你不提便罢。你一提，朕倒是想起很多事来。你呢，不太相信太妃娘娘，还严刑拷打红杏。我，你是如此的蛇蝎心肠，朕怎么没有看出来呢？你现在明白，朕为什么不去坤宁宫了吗？好了，皇后，朕还有很多事情要忙，你先回去吧。哎，对了，如果你有时间的话，好好管理一下后宫。如果后宫再生什么事端，就别怪朕不够夫妻情分。皇上，自打臣妾入宫，无论发生什么事，皇上都没有这么对待过我。来人啊！皇上，皇上怎么了？送皇后娘娘回宫。皇上，皇后娘娘，回吧。皇后娘娘走好，王公公，皇后和皇上吵架了。知道了还问？哎呀，你说皇后娘娘也是，她不缺吃不缺穿，风风光光当皇后不就行了吗？她还处处去找太妃娘娘的茬，真是害人又害己呀！你看你又在乱说话。其实啊，这种事情，皇上心里头也很难的。我大哥当这个皇上，还真不容易。是啊，都不容易啊。太妃娘娘容易吗？哎，皇后娘娘，皇后娘娘也蛮可怜的。嗯。娘娘，您这是要去哪儿啊？去玉秀宫。娘娘。你现在在气头上，还是先别去了，消消气再去吧。本宫说什么做什么，还需要你管吗？太妃娘娘真是好雅兴啊，心上人没被砍头，倒有心思抚弄秦贤了。皇后。说的是燕王殿下吧？是啊，妙云过去是和燕王殿下有过一段纠葛，不过那是一段清清白白的感情，妙云也没有刻意想隐瞒过谁。这件事情，皇上也知道，就不用皇后娘娘时时提醒了。事情已经过去了。我也不想再提了，是不想吗？我看太妃娘娘可是时刻惦记着燕王，燕王时时想着谋反，几次都差点被皇上给杀了，都是太妃娘娘求情才幸免于难。太妃娘娘对燕王可痴情着呢。皇后娘娘累了吧？坐下喝杯茶歇歇吧。这里没你说话的份儿。来人，奴才在。掌嘴。是。我看谁敢，谁敢在我的宫中打人，就一并将我也打了吧。还反了你！本宫是后宫之主，你敢顶撞本宫？妙云自然不敢顶撞皇后娘娘。只是，打人也要有打人的理由吧。红杏也是为了娘娘好，多说一句，也罪不该打呀。再说。在我宫里头打人，怎么也要我说了算吧？怪不得满朝上下都说你是大明的杨贵妃，大明的江山早晚有一天要毁在你的手里。皇后，进宫不是妙云所想的，做魏王人，更不是妙云所愿的。不过，自从进了宫。我也就认命了，一心一意为大明着想，对燕王更没有非分之想。请皇后不要因为皇上对玉秀宫的偏爱而处处的为难我们。都是你魅惑了皇上。
才让皇上冷落了后宫其他妃嫔。前些天竟然敢留皇上在玉秀宫过夜，皇上是宿在玉秀宫，不过妙云是在琴房。那谁知道呢？没有廉耻之人，什么事都做得出来。那娘娘这么大张旗鼓的来，就是要当着奴婢们的面来跟妙云说这些吗？就是要当着奴婢们的面看我和整个玉秀宫的效果，知道了就好。那娘娘可要想好了，让妙云难堪，就是让皇上难堪。娘娘是想让皇上也难堪吗？娘娘，娘娘，回宫。皇后娘娘，她也太过分了吧！娘娘，您别把她话当回事儿啊，别往心里去。怎么会？这宫里头说难听话的人还少吗？不过皇后娘娘的话，倒真的是骂醒了我。皇上待我恩重如山，我想，我不能再这么自私了。我要为皇上做点什么。我要亲自去看看燕王，我要亲眼看到他是不是真的疯了。如果是假疯，我就以死相见，劝他放弃谋反。娘娘，您这可真是用心良苦啊！那我们要怎么出宫啊？我自有办法。你快去，请皇上过来。好。皇上，嗯，我们打个赌吧。好啊，要赌什么，姨娘？就赌这一局谁会赢。好啊，那朕就陪您赌。那如果妙云赢了呢？<笑>姨娘尽管说，如果朕能答应的，朕一定会答应。好啊，君子一言，驷马难追哦。好啊。朕也说过了，如果朕能答应您，一定会答应您的。不过妙云还没有想好，想好了告诉皇上啊。好，那姨娘就再想一想喽。皇上。承认了，这不能说朕与姨娘聊天而误了棋，而是姨娘的棋艺实在是精湛呐。不是，是皇上让着妙云的。哎，不过呢，不管怎么说，这一局都是妙云赢了，不是吗？是、啊。嗯，那皇上刚刚说的话还算数吗？我想去北平，皇上，是担心妙云去了不回来吗？还是怕路上危险？朕不是担心那些，朕也不是担心什么路上危险，朕更不担心燕王府的人会对您做出什么下作之事。嗯，只是。这个时候，朕答应您放燕王一马。自从皇上答应放燕王一马，在妙云心里已经放下了担忧。不管皇上相不相信，现在燕王在妙云的心里就是一个普通的藩王，妙云的姐夫，仅此而已。好了，姨娘，不必再说了。刚刚朕已经说过了，朕能答应您的。一定会答应你。可是此事，朕绝不能答应你。皇上，妙云
告诉御膳房，从今日起不用送膳了。娘娘，您这是何苦呀娘娘，您吃点饭吧。您这样下去，身体怎么能行啊？皇上，红杏来了。参见皇上。皇上，太妃娘娘已经两天没有进食，也没有喝水了。你怎么不早说呢？太妃娘娘不让奴婢告诉皇上，奴婢怕娘娘出事才偷偷跑出来的。起驾，玉秀宫！起驾，玉秀宫您这是何苦啊！皇上不让妙云去北平，就是不相信妙云。姨娘，那妙云活着还有什么意思？姨娘，您是非去不可吗？那就去。朕相信您，朕没有不信您。如果姨娘去了，不愿回来，那也是您自己的选择。娘娘，您说这太妃娘娘要去北平探病，皇上怎么就准了呢？本宫也在纳闷，皇上难道就不怕太妃娘娘不回来了？就是，如若燕王没封，趁机扣下太妃娘娘，接着再起兵谋反，这岂不是又得江山又得美人？说什么呢？这大明的江山他可是得不到，这美人嘛，他走了更好。花花，哎，此行一定要好好保护太妃娘娘。啊，花花誓死保护太妃娘娘。嗯，朕跟你说的那些话，你记住了没有啊？啊，放心吧，花花已经记在心里。那、啊，皇上，哎，这又不是在外人面前。哎，放心吧。太妃娘娘，时候不早了，快起床吧。皇上放心，妙云会尽快回来。嗯。姨娘，保重啊。殿下，属下终于打听明白，皇上已经下旨，暂不追究燕王殿下谋逆之罪。王府中所有官署及护卫都一应照旧，不宜削减。这次的鬼门关，算是逃过去了。还是殿下高明，想出这火烧王府、受惊装疯之计，不仅骗过了宋忠这几个笨蛋，而且还瞒过了皇上这一关。大家万不可掉以轻心，该准备的，继续准备。是，殿下
。那我们的戏还要继续唱下去吗？唱，当然要唱。宋忠虽然掌管了十七位，可还有不少将士仍是本王的人，我们要继续和他们保持联系。殿下，宋忠这个人对将士们管束极严，要是跟他们来往，恐怕宋忠会有所察觉。那些将领，大多是本王救护。本王相信他们不会背叛本王。我们可以利用戏班子在我们王府唱戏，趁机邀请这些将领的家眷前来看戏。到了必要的时候，可以通过家眷给那些将领们传递消息。那这件事情就交给妾身去办吧。嗯，但是你要记住，一切都要秘密进行，不可走漏风声。至于本王嘛。已经疯了，就不适合抛头露面了。那是当然了，除了今天的几位，其他人都不能随便来见殿下。是，燕王殿下落入今日之境况，全拜那葛城所赐。今日我要亲自摘掉他的头颅，以解殿下受辱之恨。哎，万万不可！葛城是皇上的人，皇上刚刚赦免了我们的谋逆之罪。现在杀了葛城，万一皇上起疑，那我们就全得遭殃。我们只要对他严加防范就是了。那好，我就先让他的狗头再多留几人。等我们事成之后，我一定亲手捏死他。就是请大家看看戏，热闹热闹罢了。里面请啊。好。哎呀，王妃啊，我这把老骨头也来凑热闹了。张夫人能够过来看戏，也是我的荣幸。近来身体可好？好好。里面请。哎都来了哪些人？听侍卫说，就小姨娘和她的贴身侍女，还有一大堆护卫。我知道了，下去。是。燕冰，我妹子来了，你帮我看好这些人，千万不要声张。太妃娘娘来了。是啊，我要过去看一看，你帮我看好他们，千万不要让他们随意乱走动。哇，有燕冰在这儿，王妃姐姐您放心吧。王妃要陪燕王殿下说一会儿话，没有我的允许，谁也不能入内。是。殿下，你来干什么？不是说好了，你不能来找我吗？殿下，妙云来了。真的。他一定是听说我病了，所以来看我。我就说嘛，妙云她心中有我，她在哪里？我去见她。殿下，夫人，你这是干什么？殿下，妾身恳请殿下不要在妙云面前露出任何装疯的痕迹，哪怕只是一点暗示也不行。为什么？我怕妙云知道以后，整个燕王府就万劫不复了。有这么严重吗？上次皇上削藩的时候，还不是他来给我们送的信儿？此一时彼一时，妙云对殿下有感情，妾身知道。夫人，你知道妙云她对我的感情，她可是你的妹子啊！难道你要和她争风吃醋吗？殿下就是这样看待妾身的吗？殿下爱妙云，妾身心里知道。虽然有时候我难免会伤心难过，可现在是什么时候？妾身会去争风吃醋吗？妾身是为了整个燕王府的大局着想。好了，来，快快请起。本王一时冲动，口不择言，请你见谅。那殿下，是答应妾身要在妙云面前继续装疯的吗？
下。容我想想。燕王府几百口人的性命，就在殿下的一念之间。殿下自己看着办吧。妙元已到了王府门口，妾身要去迎接了。妹妹，姐，我们又见面了。姨娘，母亲，姨娘路途劳累，还是请回屋歇息吧。啊、你看，我只顾着高兴，赶紧快谢谢姨娘，把你们给救回来。谢谢姨娘相救。快起来吧。姨娘，高翠好想你啊。姨娘也想你的。来。燕王府又重修了。是啊，你姐夫特别害怕被烧的痕迹，所以重修了。怪不得都看不出火烧的痕迹了。燕王的病情怎么样了？妹妹，只是来看姐夫的吗？姐姐说的哪里话？当然也是来看姐姐和几个外甥的。该不会是皇上派你来探听虚实的吧？啊，主要是外面的人都在传，燕王是为了躲避祸难才装疯的呢。皇上要是不相信燕王真的病了，怎么可能会下旨不追究燕王之罪呢？妹子，不要怪我说话不好听，主要是你常年在皇上身边，我不得不这么想。我理解姐姐的心情。本来呢？皇上是不同意我出宫的。石妹妹，以死相逼，绝食两天才换来的机会。燕王府发生了这么大的事情，妹妹心里实在是挂你，真是为难你了。姐，燕王府还有人唱戏吗？是，本来殿下病了之后不应该唱了。可是前段时间府上来了一位禅师，说燕王府之所以会着火，就是因为有邪气，所以一定要唱下去压一压这股邪气。那现在姐夫在哪儿呢？在厅堂呢。咦、哎？谁呀、啊？下吗？<笑>燕王殿下，是我吗？还是你啊？你是燕王啊？啊！<笑>殿下，妙云来看你了。哎，妙云，哎呦，你好漂亮啊！燕王。哦，对了。我是你姐夫，啊，我喜欢妙云的。哎呦，妙云，来抱抱啊！我真的好想你啊！啊，让我来好好看看，更漂亮了。你干嘛要哭啊？谁欺负你了？啊？告诉我，我带兵去杀了他们，对吧？是，妙云，妙云，殿下，妙云她一路过来也是累了，先让她回客房休息吧。顾磊，你看，妙云说不累。从京师过来的吗？那么遥远，你说嫁给我吗？怪不得你打扮的
这么漂亮。妙云，就算是要跟你拜堂，也是要先吃东西的。她现在肚子饿了，是不是？啊。我们吃西瓜呀，我烤的西瓜特别好吃啊！啊，快，快去烤西瓜，上，快去烤西瓜。吃，好。殿下，妙云她不爱吃西瓜，她喜欢吃妾身给她做的菜，让妾身亲自做菜，好吗？你不吃西瓜。不吃西瓜，那本王就吃西瓜。我爱吃西瓜呀参见公主。皇上上朝去了吧？是的，公主。那个讨厌的平花花，也陪着去了。回公主，平大人今天没有陪皇上上朝。那他干嘛去了？是不是又在皇宫里胡晃瞎逛了？这个。这什么这个呀？你快说！不说本公主长你嘴啊！我听说平大人护送太妃娘娘去北平探病了。去北平了，他们去北平了，怎么本公主不知道啊？怪不得这两天我没有看到平花花。哎，他们去北平了，为什么本公主不知道？公主，公主，奴才也不知道呀。这，要我说呀，皇爷，这件事情，哎，参见皇上。叩个平身，姑姑，今天。你怎么也在这儿、啊？我当然是无事不登三宝殿喽。啊哈，姑姑，您是来找那个平花花的吧？哎，不过，您是不是又受什么气了，要找平花花来撒气呢？啊！你们都离我远一点，不要偷听我跟皇上说话。哎，过来，过来说。哎，哎呀，别问了，跟我过来。听说太妃娘娘去北平探病去了。是啊，呃，因为呢，燕王疯了。燕王的王妃知道之后，她就病了。这个娘娘，娘娘她是去探望燕王王妃的。你为什么不叫我一起去？太妃娘娘都能去看她的姐姐夫，我就不能去探望我的四哥。他疯了，被皇上吓疯了，我就。你说什么呢？你小声点儿，不能随意说燕王疯了，很丢人的。那皇上，你也下令让我去，我一定要去。好，好，好，好，朕让您去啊，朕先行一步了。不行，皇上打算派谁护送我去、啊？呃，朕就打算派那个姓李的。不行，为什么护送太妃娘娘的，就是平花花？好，那就平花花了，朕先走了。不行。我还有话说，不行。哎，不过，您听到什么声音了吗？没有啊。呃，王总管，你听到什么声音了吗？啊，奴才听到了，皇上的肚子啊，在咕咕叫呢。<笑>对呀、啊，姑姑，这么大的声音您都没有听到，咕咕叫啊。朕先走了。哎，耍我呢？咕咕叫。现在什么时辰啊？皇上肚子就饿了。真的疯了吗？红心，你觉得燕王殿下真的疯了吗？我怎么觉得？他
看我的眼神，跟当初一模一样。虽然我想抓住这个眼神的时候，他又疏忽不见了，游离不定了。但是我怎么都觉得，娘娘，可能是您想多了吧。您看，燕王是个盖世英雄，威风的很，他怎么可能把自己装成这副模样？我觉得，如果这样活着，还不如杀了他呢。娘娘，您还是先别想了，旅途劳累，您先喝杯茶，休息休息吧。夫人刚才嘱咐我，让我好好照顾您。母亲。我看着姨娘难过的样子，很是不忍。不如我们把真相告诉姨娘吧，让她少些担心。不行，万一姨娘把这件事告诉皇上，那皇上还不得血洗咱王府啊？燕兵，有什么话你就直说吧，姐姐。燕兵听说太妃娘娘很受当今皇上的恩宠，怕是你说的很对。妙云虽然是我的妹妹，但她也是太妃娘娘，她和当今皇上走得很近，我们也不得不防。你们都听好了，这件事情不能向妙云走露半点风声。好的。还有，现在是非常时期，你们两个一定要派兵把守，一定要保护好姨娘的安全。是母亲,母亲，那燕王殿下那边，你放心，燕王那边我自有安排。<笑>朱棣呀、啊，朱棣，你心爱的女人，千里迢迢的来看你。可是你却装疯卖傻，不肯相认。你还是男人吗？错过这一次，很可能就是错过这一生。你甘心吗？不行，我要把实情告诉他，他会理解的。我要他留在这里，让他永远陪伴着我。再也不离开我，夫人，来的正好，我装不下去了，我疯不下去了，我要找妙云，我要把一切真相都告诉她。殿下，今天白天妾身给你说的话，你都忘记了吗？你所说的一切都只是猜测而已。妙云是你看着长大的，你会相信？他做出出卖我们的事情了。为了整个燕王府，就算只有万分之一的可能性，我们也不得不防啊！我不信，我不信。如果妙云真的做出那样的事情，那我就彻底认输。殿下，你不要忘了，整个燕王府几百口人的性命，还有你三个儿子，有着跟你出生入死的将士，你忍心看着他们死无葬身之地吗？你受得起吗？妙云，殿下。妾身知道，这对你来说是一件非常为难的事情。可是，小妇人自乱大谋啊！妙玉，殿下，你走开！我这个女人，你这个蛇蝎女人，你就是一心想把我和妙玉分开。殿下，你说的什么话？你是真的疯了吗？我疯了吗？啊，我疯了吗？我是燕王，燕王，燕王做什么事都不需要别人管。你给我出去！你给我出去！殿下，为了整个燕王府，为了您的三个儿子，为了您的千秋大业。
静地下三思啊！滚！娘娘，这么晚了，您是要去哪儿啊？要不明天再去吧。平花花，你一个小小侍卫也要当娘娘的家，还有没有王法了？我，娘娘，我们走。哎哎哎，红衣姑娘，能不能劝劝娘娘？你要再啰嗦，我就让皇上把你赶出皇宫。红心姑娘，您高抬贵手，回去别跟皇上告状。花花还给你买桂花糕吃。谁稀罕你那桂花糕啊？你一天到晚什么事情就知道跟着皇上学，有点心意好不好？哎，要不花花教你武功吧？学成之后，红杏姑娘就是皇宫里最漂亮、武功最高强的宫女子，嗯、想揍谁揍谁，好不好？好啊，我呀就想揍你！你哎呀，我我你你我，哎娘娘，哎娘娘，娘娘。这么晚了，您还是要去见阎王殿下吗？您不害怕阎王吗？平花花，你烦不烦？你能不能让娘娘清静一会儿？你脚不够疼是吧？算了，阎王殿下有什么好害怕的？阎王可是疯了。太妃娘娘，请稍等，容小人通禀一声。本宫是皇上派来探望阎王殿下的，怎么还需通报吗？阎王，真漂亮，喝酒吗？再倒一杯。燕王是心疼妙云吗？嘿嘿嘿，我是心疼你，可是我更心疼我的酒。酒不多了，给你喝完了，我就没得喝了。嘿嘿嘿。燕王府里很缺酒吗？喝完了，让人去拿就是了。妙云今天就是来陪阎王喝酒的。阎王，你真的疯了吗？妙云爱的那个男人真的疯了吗？他没疯。阎王，告诉我。什么？燕王以为呢？我在问你。来看我朝思暮想的男人。如果那个男人疯了呢？什么时候
和我白谈了。啊，燕王，妙云可没有拒绝你，这一次是燕王提的，以后请燕王不要负了妙云。那妙云，你是答应和我白谈了？好好好好好好好好，可以拜堂了啊！可以和妙云拜堂了。来来来来来来来来来来来来来，跪下跪下。你拜天地。哎呀，红星姑娘，嗯，你说长哥在月宫里干什么呢？我怎么知道？我又不是他。真傻。想后羿呗，他可没有我们红杏姑娘这么有福气，有我花花陪在你身边说话。我倒觉得，一个人清静。什么人？什么人？出来！再不出来，就别怪我平花花的大刀不长眼。哼，耳朵倒是挺好使的嘛。你的大刀不长眼，你就不怕本姑娘的刀剑也不认人吗？哎，原来是王府的梁小姐，花花得罪了，得罪了。梁小姐，太妃娘娘和燕王殿下在里面说话呢。我知道太妃娘娘在，本姑娘才来的，是夫人令我来的，让开。红杏姑娘，让梁小姐进去。我不行。让开。哎。梁小姐，早就听说梁小姐的剑法不凡，今日一见呢，果然不同凡响。梁小姐不仅人长得貌若天仙，这剑法不凡，要不，花花陪你练几招？哎，说好了，点到为止。哎，花花绝对不会伤你一根毫毛的。花花，你别闹了。哎，红杏姑娘，看好了，今天花花要在你面前大显身手。小废话。夫妻对拜。哦，哎呀，你们别打了。红星姑娘，娘娘在哪儿呢？我骗你的。你，哎，小云，娘娘下。你们进来干嘛？别打扰我跟着他的洞房花烛夜。哎，去去去去去去去！殿下，是夫人让我来的。啊？夫人说问您还要不要喝酒？哦，酒啊，当然要酒了，要多多的酒啊。那你们呢？啊，都要来喝我们的喜酒啊！来来来来，去去去去去去。妙月，你不高兴和我成亲吗？哎呀，你一直爱着我的殿下、啊啊啊啊。殿下，不关我的事，是他教我的。呃，不关我的事，不要骂我，你不要骂我，我没错，你不要骂我，不怪我。娘娘，你姐夫自从受到刺激以后。就犯了这样的疯病，轻的时候还好，像个正常人。可这病一重起来，就变成另外一个样子了。真没想到，阎王他也不肯吃药，有时候他还会打大夫。这状况，他可能是没有好的希望了。姐姐，苦了你了，苦就苦吧，这也是我的命。可是自从我嫁给燕王殿下以后，我从来没有后悔过，哪怕是他现在疯了。可恨的是你和燕王殿下无缘，不过可喜的，也是你和他无缘。你回宫以后，好好的过自己的日子，也别太苦了自己。
天色不早了，你也早点休息吧。燕王，嗯，嗯，妙云是特地向你辞行的，我这就回京师了。嗯，回京师，回家见皇上。哦，见着皇上，待我问好啊，一定的。吾皇万岁，万岁，万万岁。嗯，哎，你不辞行了吗？怎么还不走？你再不走，皇上就生气了。我还要吃鸡腿儿呢。<笑>妹妹一路走好，好生照顾自己，姐姐也要多保重，照顾好燕王。你放心吧，姨娘，再见，再见，再见，娘娘，咱们走吧。殿下，妙云回去了，去了她该去的地方。殿下不要太难过。妙云在这的几天里，殿下装疯装得天衣无缝的，的确是委屈了殿下。不要再说了，你让我静一静吧。那好，但是殿下，你一定要保重身体，就当是为了你的千秋大业。殿下，哎，殿下，殿下，您这是要去哪儿啊？怎么着？本王要去哪儿，还得向你汇报啊！啊，连你都敢欺负我？没有没有，燕兵不敢。哎，殿下，要不去燕兵那儿坐一会儿吧？燕兵那里有上好的茶。本王不喝茶，本王要喝酒。呃，燕兵那儿也有酒啊。真的？啊，不信，您去那里看看就知道了。啊，行，拿着。殿下，请。殿下，慢慢喝
，喝急了会伤身体的，吃点菜吧。嗯，来，尝尝这个。就大业的，一定要保重身体啊！除了夫人，就是你对我好。有人刺杀本王，你冒死相救，受了重伤。大火之中，差点和本王一起葬身了火海。殿下是盖世英雄，也救过宴兵的命。严斌，爱慕殿下，崇拜殿下，什么事情都愿意为殿下去做。什么盖世英雄，连自己心爱的女人都不敢相认，装疯卖傻。都一定会在您身边的，妙玉奴婢回来了，殿下那边的情况怎么样了？回夫人，殿下有一阵病得厉害，正碰上梁小姐，去梁小姐那里喝酒去了。什么时候的事？天快黑的时候。殿下现在还没回厅堂吗？是的。我知道了，你下去吧。是。殿下，啊，这，殿下，您醒了。燕斌已经是您的人了。对不起，本王喝多了，动用冒犯。殿下，请放心，燕斌是心甘情愿的。不早了，本王回去了。姨娘，你也不要太过伤心了。燕王，燕王他疯了也是没办法的事。朕知道你心里很是难过，可是朕心里也很不是滋味。毕竟他还是朕的皇叔嘛。多谢皇上关心。姨娘，皇上，天色不早了。皇上也早些歇息吧。那朕就先回去了，你也别太难过。哎呀，这燕王
，明明就是装疯，我怎么就找不到证据呢？哎呀，葛城啊，葛城，你怎么能对得起皇上对你的知遇之恩呢、啊？不许动！你是。葛先生，你好没用啊，笑死我了！这谁不知道小少爷的剑法有多厉害？那我能不害怕吗？那是当然。哎，小少爷，我听说你的剑法，那是燕王殿下亲自教的，那肯定是天下无敌了呀。错，我父王那才是天下无敌。不过，你父王现在都不教你剑法了。你还能有以前那么厉害？谁说我父王他不教我剑法了？我告诉你，我父王今天早上还点拨我来着。是吗？那我怎么觉得小少爷的剑法也就稀松平常，还没有以前？你胡说！哼，我刚刚这一招就是父王早上才教给我的，他还跟我说了，这件事儿千万不能。不跟你说了，小少爷，你父王他不是病了吗？他怎么还能教你呢？我不告诉你，哼！自朕例行削藩以来，已近一年，在此期间，朕已连削湘、齐、代、民、周五位藩王，朝纲肃然，天下百姓安居乐业，朕也是甚感欣慰。皇上圣明，燕王乃众位藩王之首，对朝廷削藩一事。多有不满，背地里筹集粮草，招兵买马，欲与朝廷为敌。朕也是忍让再三，希望他以朝廷社稷为主。可是燕王确实是不听朕的劝告，无奈之下，朕就下诏削禁护卫，以尊朝廷。但不料燕王府居然惨遭大火，燕王受了惊吓，居然得了疯病。朕虽是心存顾虑，可是朕并没有证据。只能见机行事。无论怎么样，他燕王也是逃不过朕的手掌心，所以朕这次就暂且放过他，不追究责任。众位爱卿啊，朕这样做呢，第一是以慈悲为怀，第二是给燕王一个机会，希望他病好以后。皇上错了，何人无故喧哗？皇上，燕王根本就没有疯，他在装疯，他在欺蒙皇上。啊，装疯！朕虽是心存顾虑，可是，朕确实是没有证据。这是葛城的急报，据葛城说，他在燕王府多方刺探，确认燕王没有疯，请皇上明鉴。王爷，快去给朕拿上来。是皇上。燕王给骗了。是啊，这个燕王实在是欺人太甚。朕几次三番饶过他，朕还如此的怜悯他，处处为他着想。可他呢，却又是这般偏振。皇上，燕王此举不光是欺君之罪，他这是谋反之心不死啊！皇上慈悲为怀，燕王不但不领情，反而欺蒙皇上。他这是把朝廷玩于股掌之间，可恶，太可恶了！此人不除，那真是养虎为患呐、啊！皇上，看来这燕王依旧是贼心不改。现今真相大白，请皇上即刻下旨拘捕燕王。请皇上下旨拘捕燕王。好，朕就这么决定了。朕立刻下旨，让宋忠、谢贵、张炳三人。皇上且慢，秦爱卿，有何事？禀皇上。燕王此人足智多谋，而且在北平经营多年，根基颇深。特别是燕王府内藏龙卧虎，宋忠等人贸然带兵前去，必然惊动燕王，唯恐发生变故。这，朕确实是太过冲动了。可是，以齐爱卿之见，此事该如何是好啊？可先派一可靠之人潜入燕王府。
趁燕王不备，将其刺死。燕王一死，群龙无首，燕王府的其他人就不在话下了。可是，燕王周围的人实在是太多了，如此行事，恐有不测、啊。皇上放心，臣举荐一人，定能不负皇命。何人？北平都指挥千事张信。此人原是燕王的部下。与燕王多有往来，现于宋中手下效力。此人对朝廷忠心耿耿，皇上可委以重任。好，那朕现在就给这个人下一道密旨，让宋中他们见机行事。齐大人此计甚好啊！为保万无一失，皇上可再下旨给谢贵、张炳，万一张信失手，可以让他二人会同宋中。带兵捕杀燕王，连同燕王府的官署、护卫一并除去，斩草除根，以绝朝廷后患。好，这件事情就这么定了。吾皇万岁万岁万万岁！燕王这人也太不像话了。装疯居然可以装得这么像，太妃娘娘千里迢迢去看他，他都不认。哎呀，这狼子野心真是不小啊！嘿，什么人？啊，你见了本公主也不行礼，你活得不耐烦了是吗？在下平花花参见公主。公主刚才梦得窜出来，平花花还来不及行礼，并非花花有意冒犯公主。你冒犯本公主，你还有理了是吧？还敢狡辩？花花句句属实，你就是打死我，也是事实。算了，本公主今天不打你了。皇上答应本公主去北平探病的时候让你护送，我正要去问皇上什么时候启程呢。起来吧。这北平恐怕去不了了，这人都要没了，还探什么病啊？公主，我还有任务，我先告辞了。你说谁没了？我我我，平花花，你今天要是不跟本公主说清楚，你这耳朵就别想要。我我，公主，我不能说。平花花，你看我是皇上的姑姑，皇上的事呢就是我们家的事，我们家的事有什么不能说的呀？这事情很重要，皇上说不能告诉别人。哎呀，我们家的事都不能让我知道，看来我这个公主真的很讨人嫌，不如楚家当尼姑算了。公主，您看您，这皇宫就是您的家，谁敢嫌弃您呢？快别哭了，这让别人看到还以为我欺负您呢。平花花，你今天若不告诉本公主的话，本公主就告诉所有人你非礼我啊，非得让皇上砍了你脑袋不可。徐慧，快点叫人。是。哎，别别别别别别！我我我告诉你，但你一定要保密。嗯，一定。的命可都在您嘴上了，这怎么办呢？皇上杀过四哥呀！如果不杀燕王殿下，这皇上就危险了。不行，我现在就找皇上去。哎哎，公主，可千万别说是我说的啊！给花花留条活路吧。哎，哎呦！启禀皇上，怀敬公主求见。皇上，姑姑。你怎么来了？你真的要杀燕王吗？姑姑，这是听谁说的？你别管我听谁说的，你就告诉我有没有这回事儿。朱允文，你不说话就是真的了。燕王可是你四叔，我四哥呀，我们都是一家人，一家人非得要这样子吗？那您能保证燕王不反吗？朕也是念其叔侄之情，所以朕一忍再忍。朕多么希望他一心向着朝廷，来忠心的辅佐朕。朕希望他好好做他的燕王。可是没想到，他竟然骗朕装疯卖傻，欺瞒朝廷，朕这是不得已为之。四叔
，原本是黄爷爷最喜欢的儿子，也是最像黄爷爷的人。若是朕不杀他，大明不保啊！他是我最喜欢的哥哥，你又是我最喜欢的侄子，可是如今你们怎么弄成这个样子？皇上。不杀不行吗？那姑姑问问他燕王，他可以不反吗？他若不反，我必不诛；他若想反，我当即诛之。姑姑有没有想过，一旦战火真的燃起来，那遭殃的是全天下的黎民百姓？姑姑是想看到大明王朝战火纷飞，还是想看到大明王朝一片太平？我，我倒是没想那么多。姑姑没有想那么多，那便回去想想吧。那既然这样的话。皇上可不可以答应姑姑一件事？就让燕王活着吧，你软禁起来也好，关押起来也罢，只要他活着就好。可事关国家社稷，不是朕一个人能说了算的。王爷，送他回去。奴才明白。公主啊，回去吧。皇上说的话句句在理呀。我看您，就不要再为难皇上了。回吧。我就是不讲理了，我就是想让皇上饶了我四哥。平花花，臣在。送公主回宫。是，公主，花花奉旨行事，咱们走吧。伤心了，你就是不说，皇上也会杀我四哥，关你什么事啊？本来是不关我的事，可是公主现在就是因为我才伤心的，在下很是不安。不对，如果你不告诉我，我还被蒙在鼓里呢。等圣明煮成熟饭了，我才会知道。这么看来，我还得谢谢你呢。哎，多谢公主夸奖，公主只要不哭了，我就很高兴了。主，我看我们还是先回宫歇息，然后再另想办法吧。我四哥都快死了，我还回宫歇息？玉皇皇，你赶紧给我想想办法呀！我，我，公主想听实话吗？那您还是回宫休息吧。谋反可是罪大恶极呀！我不许这么说，我四哥。公主，那谋反不是你死就是我亡。皇上是您侄子，您不想您四哥死，难道您想您侄子？两个谁都不能死，我要他们都活着。花花眼里，只有皇上一个人。我现在就去找妙云姐姐去。啊、公主。哎呀，完了完了，我好像又给皇上惹麻烦了。娘娘。这次从北平回来，您茶饭不思，都瘦了一圈了。我原以为我可以彻底放下，在宫里好好的过自己的日子。可是没想到啊，从北平回来以后，只要我一闭上眼睛，就满眼的都是那个疯疯癫癫的燕王。这下好了，我想忘，都忘不掉了。您应该往好处想啊！要不是燕王这个样子，那没准儿他都死了。燕王现在这样，虽然别人看着不舒服，但最起码他自己快乐呀。他会快乐吗？我觉得呀，燕王现在想喝酒喝酒，想打人打人，还挺快乐的。你这个丫头倒是挺会安慰人的。我现在心里面好像也不那么堵。就按你说的，他是快乐的，就是娘娘这么想就对了，娘娘还是笑起来美。怀庆公主驾到，妙云姐姐，不好了，妙云姐姐，公主这是怎么了？皇上，皇上他要杀我四哥。皇上早就已经赦免了燕王。这简直是无稽之谈嘛！怎么可能杀他
，这是真的。皇上他自己都承认了。承认什么？他们说我四哥是装疯的。怎么可能？装疯？对，装疯。你来北平干什么？燕王以为呢？我在问你。来看我朝思暮想的男人。如果那个男人疯了呢？你还爱他吗？他居然骗我！他居然也骗我！妙云姐姐，你快想想办法呀！可不能让皇上杀了我四哥。即刻派人送往北平。是，皇上。禀告皇上，太妃娘娘求见。请她进来吧。是。给皇上请安。太妃娘娘，今日怎么来了？听说皇上要处死燕王。太妃娘娘的消息够快的呀！消息是挺快的，我听说，皇上得到消息说燕王装疯，所以才这样下旨。妙云心存疑虑，所以特地向皇上来问一问。太妃娘娘有何疑虑？但说无妨。燕王疯癫一事，乃妙云亲眼所见。皇上不能因为葛城的一句话，就断定燕王装疯卖傻，并且还要下旨杀了他吧？所以，妙云恳请皇上收回成命，待此事查清楚了以后，再做定夺也不迟啊。姨娘啊，姨娘，当初朕派葛城当卧底的时候，您就说葛城是个小人，朕信了。后来葛城又派人送来密信，说燕王在燕王府中打造兵器，你劝说朕要放燕王一马，朕也答应了。直到朕刚刚下令宣旨。削尽燕王一切的时候，燕王立马就疯了。您说这些事情都与您没关系吗？朕一直把您当做毕生之中最信任的人，可是您是怎么对待朕的信任的？您还对朕说，您很快就会放下燕王，朕也信他。可是事实证明，你也把朕给骗了。那妙云为什么要从北平回来？留在北平，不是更方便吗？您从北平回来是为了帮他争取时间，方便让他招兵买马、打造兵器。现在您过来求朕，让朕去查清楚他到底是真疯还是假疯。等朕查清楚的时候，那燕王会不会已经带兵打过长江了？皇上真的是这样想的？那妙云无话可说。那就请皇上赐妙云通贼之罪吧。传旨下去，太妃娘娘有违宫规，罚抄三遍，女戒女训。奴才遵旨。太妃娘娘有违宫规，罚抄三遍，女戒女训。谢皇上隆恩。那妙云告退了。皇上，朕一旨，快马加鞭送到北平。是，皇上。娘娘。好消息，听说皇上因为燕王的事情斥责了徐太妃，还罚徐太妃抄了女戒和女训。真的？是的。太好了，本宫终于等到这一天了。难道是太祖皇帝和孝慈皇太后替我惩罚这个贱人？说不定只是皇上一时冲动。传令下去，给我盯紧玉秀宫，一有动静立马来报告。一有机会。
，本宫就替太祖皇帝和孝慈皇太后，替大明除了这个祸害。是。娘娘，刚才可真是吓死奴婢了，看来皇上是下定决心要除掉燕王了。我扶您回屋歇着去。小家伙呀，小家伙，你又是来做什么？难道你也催我给他送信吗？我如今已经是无话可说了。娘娘，别怪我多嘴。燕王殿下这次是难逃死劫了，你们以后怕是见不到了。见不到就见不到吧，那又如何？燕王是伤了娘娘的心，可是燕王如果真的被皇上杀了，从此与娘娘……从此怎样了？难道你也要我给他通风报信不成？红杏不敢，红杏只是觉得，毕竟是生死之别，娘娘总要留句话，道个别吧。那。写两句吧。你要我写什么呢？上一次我给他通风报信，差一点让皇后抓住把柄，结果他竟然想出装疯卖傻这种法子来欺骗皇上。北平一行，你也看到了，他装的那么像，连我都瞒着，说明他谋反的野心坚定不移。这一回。我若是再给他通风报信，岂不是负了皇上？燕王肯定是怕娘娘知道的实情会告知皇上，所以才在娘娘面前装疯卖傻的。娘娘，如果您知道的实情，您会不会告诉皇上？我对他如何，他自己不清楚吗？害得我整日提心吊胆，苦不堪言。而且他如今势单力薄，不能跟朝廷抗衡，他落此下场。也是咎由自取，怪不得任何人。不过我们也相爱一场，我自然会送他一程。去吧，替我准备笔墨。是。小家伙，你还得飞一次。谁也救不了他了。他若是肯听劝，也不会如此了。自从我进宫做了这个有名无实的太妃娘娘，与燕王就算是生离，虽是生离，还有机会相见。可是如今，燕王很快就会被处死。那就是死别，从此便真是相见无期了。燕王这样做，不也是为了能和娘娘长相厮守吗？踏着成千上万人的鲜血，背着谋反的罪名换来的长相厮守，妙语恐怕是消受不起。不管怎么样，最后受苦的都是娘娘了。皇后娘娘，皇后娘娘，奴婢照娘娘吩咐，发现情况，先把小鸽子带来了。太妃娘娘还要再传书，只是，只是，只是什么？只是说什么道别，不是送信。奴婢也没听太真切。只要是飞鸽传书就好，把。
把鸽子收好。是。这会儿太妃娘娘又进屋写书信去了，奴婢趁空把小鸽子带来。不知道现在太妃娘娘写好了没有？那你快回去，别漏了破绽。是。回头跟宫里的人说发生的事情，谁也不许说出去。是，谁要是说出去，就扒了他的皮。是，娘娘，你去收拾一下，一会儿跟本宫去玉秀宫。是。太妃娘娘，这一次看你还怎么狡辩。小鸽子呢？咕咕咕咕咕咕咕，小鸽子啊！咕咕咕咕咕咕咕咕。你去哪儿了，小鸽子？娘娘回来。红杏在找小鸽子呢。放鸽子，是。你可以回坤宁宫了，是，别杵在这儿。哎，哎，哎，小鸽子啊，回来了。皇后娘娘驾到。太妃娘娘手里拿的是什么？是布条吗？皇后娘娘看错了，我手里什么都没有。那这鸽子是怎么回事啊？太妃娘娘，把布条交出来吧。皇后娘娘真会说笑，什么布条啊？没有布条，那就叫鸽子吧。把红杏手上的鸽子拿过来。是。皇后娘娘，奴婢没拿稳，她自己就飞走了。不交鸽子，那就叫布条吧。太妃娘娘，这样身份尊贵的人，不会想让奴才们搜身吧？如果您再这么无中生有，恐怕要让您失望了。无中生有，<笑>那太妃娘娘袖子里放的是什么？谁也别想走，宫门本宫已经下令关上了。今天谁也别想走出去。太妃娘娘。你是要自己交出布条呢，还是让奴才们搜你的身呢？我倒要看看，哪个奴才敢动我？为了皇上，为了大明的江山，太妃娘娘，本宫今天就得罪了。搜太妃娘娘的身？你们真的要搜太妃娘娘的身吗？你们就不怕皇上知道了？看你们的头！有本宫的命令，你们不用怕。就是皇上来了，本宫也全担着。您想好了吗？您担得起皇上的责罚吗？把红杏给我拉开！他要是再敢多嘴，立刻掌嘴。是。走，放开我！皇后娘娘，您是为了皇上和大明江山吗？您还不是就为了……红杏，算了，皇上不在，说什么都没有用。走。是。太妃娘娘得罪了。娘娘，您看，生离死别。你是想告诉你，朝思暮想的燕王，皇上要对他动手了，马上就要死别了，好让燕王早些做好准备，提前谋反，是不是？皇后娘娘，您一定要这么想，我也没有办法。木条和鸽子都同时出现在太妃娘娘这儿啊，这不能不让人想到飞鸽传书，更何况北平还有对太妃娘娘。爱慕已久的燕王，我不知道皇后娘娘到底看出了什么。我和燕王是清白的，我也没有对大明和皇上不忠。不要再狡辩了，这一次是证据确凿，太妃娘娘不光与燕王有私情，而且还给燕王通风报信，助他谋反，与燕王一样罪大恶极，当诛杀之。来人呐！奴才在，拿一杯毒酒。本宫今天就成全太妃娘娘，让她跟燕王不能同生，但能同死。皇权之下
继续幽会去吧。是娘娘。公主，等等我！哎，你快点儿！妙云姐姐去求皇上赦免四哥，不知道怎么样了，赶紧跟我去问问呀！奴才给公主请安。你不是坤宁宫里的小太监吗？来玉秀宫里面做什么呀？奴奴才。难道给太妃娘娘送什么好吃的吗？皇后娘娘不是一直不喜欢太妃娘娘吗？快说，你来这里到底做什么？不说，本公主砍了你的脑袋！公主饶命啊！奴才，奴才是奉皇后娘娘之命给太妃娘娘送送酒的。哟，这烫从西边出来了，我倒是要看看是什么美酒，也好跟着进去尝一尝。哎，公主，您别碰啊，别伤着您了。本公主不能碰，还伤着本公主？难道是一壶毒酒吗？奴才不知道，奴才告退。这小太监端的不会真的是毒酒吧？但是皇后娘娘给太妃娘娘送美酒，也不太可能啊。公主请留步，皇后娘娘有令，没有她的命令，任何人不得进入玉秀宫半步。大胆，公主也不能进去吗？就是嘛，难道皇后娘娘在里面做什么见不得人的勾当吗？难道真的是一壶毒酒？快点开门，让我进去。公主，您不能进去。狗奴才，胆敢拦着本公主，还想不想活了？徐慧，快去禀告皇上。是，公主。开门，让我进去。禀皇后娘娘，毒酒拿来了，端给太妃娘娘。皇后娘娘，您不能这样对太妃娘娘，这事皇上还不知道，这得由皇上。堵上她的嘴。太妃娘娘，请。皇后娘娘，到此时我才明白，原来您一直在窥视我玉秀宫，想伺机除掉我。本宫作为后宫之主，不能看着皇上被你蛊惑而做出对大明江山不利的决定。说的倒是冠冕堂皇，其实还不是因为得不到皇上的宠爱而怀恨在心。这一点我可以理解。不过皇后娘娘，您有没有想过，就算今天你把我毒死了，明天皇上就会多宠爱您一分吗？少废话，请太妃娘娘上路吧。没有皇上的旨意，这毒酒。我是不会饮的，这是皇后的意志，你敢违抗？本宫不敢，但是本宫也是太祖先皇帝钦定的妃子，也是八抬大轿抬到这宫里来的，是皇上的皇姨娘。本宫要在临死之前见皇上一面，这要求不过分吧？哼，又拿皇上来压人。你想拖延时间吧？太妃娘娘是想自行了断呢，还是本宫命人帮你了断？不见圣旨，本宫不会喝这毒酒。那好，那就叫人帮你了断吧。来人，帮太妃娘娘饮了此酒。我看谁敢动，你们就不怕皇上把你们碎尸万段吧？娘娘，一不做二不休，好不容易抓住这么个机会，可千万别错过了呀！皇上追问起来，一切由本宫担着。王公公、李公公，你们扶好太妃娘娘。小桂子，你伺候太妃娘娘，把酒一滴不剩的给喝了。哪个敢不听，当场杖毙。太妃娘娘得罪了。看来，妙云今天是非死不可了。那妙云，可真得谢谢皇后娘娘了。妙云自从进入宫中做了魏王人。心便已死了，只是牵挂皇上，不忍皇上伤心，才没有做出过激的事情。如今，皇后娘娘一杯毒酒，倒是让妙云忘却了世间的烦恼和痛苦，让妙云得以解脱。妙云，谢谢皇后娘娘。姨娘，你别怕，朕来了，谁也伤害不了你。皇上
，如若再往前走一步，妙云，立即饮下此酒。太妃娘娘这是心中有愧，无颜面对皇上。皇上您看，这是太妃娘娘飞鸽传书给燕王的布条。这布条，这果然是姨娘您的笔记啊。是的，皇上，马上就要与燕王死别了。妙云，这是与燕王道别。但是，妙云绝对没有通风报信。燕王谋反，咎由自取。再说，就算这次燕王提早知道了皇上的密旨，他也是在劫难逃。所以，妙云根本没有必要这么做。但是，妙云身为太妃，本应该恪守宫规，却还心系燕王。妙云，实在是愧对皇上。刚才妙云不死，是想再见皇上一面。如今皇上来了，妙云也没有什么可以牵挂的。姨娘，你你真的想喝下这杯毒酒吗？是的，皇上。妙云想以死谢罪。朕不许，这是朕的圣旨。妙云姐姐，你没有罪，你就算有罪的话，也罪不至死呀，还不允许给将死的人道个别吗？我还想跟我四哥写封信呢，你就别犯傻了。如果你死了，皇上会很伤心的，我也会很伤心的呀。我还想跟你学琴呢。多谢公主抬爱，那你别喝呀。皇上，这次耀云恐怕是要违抗圣旨了。那先给朕一个理由，您为什么要这样做？妙云这么多年以来，一直身不由己。活得很累，不愿意进宫，却只能进宫；不愿意看到燕王谋反，他却偏偏要谋反。妙云一直都想两全其美，让燕王辅助皇上，就像历史上的周公辅政，叔侄和睦相处，治理大明。可是，那一样都未能如愿。妙云的心时时被撕裂，真是。生不如死。今天要谢谢皇后娘娘，成全了妙云。妙云虽然两次前往北平，与燕王也从未有过越矩的行为。妙云，生要清白，死也要清清白白。姨娘，太妃娘娘恕罪。哎呀，没事花花，没想到你还要这么亮相呢，今天真让本公主开眼了。哎，小意思，小意思。哎呦，娘娘，本宫的老毛病又犯了。来让，把皇后娘娘带回坤宁宫。嗯、这皇儿也真是的，不跟太妃娘娘说句话就走了。当了皇上，这脾气还变大了。皇上是在生我的气呢，接下来还不知道皇上如何处置我。皇上要处置，也应该处置皇后娘娘呀，你就不用担心了。只不过呀，我刚才还想着找你商量，如何让皇上饶了我四哥的死罪呢。唉，现在看来是没戏了。现在说什么都没有用，怪只怪燕王他不死谋反之心。现在不光是我们。皇上也救不了他。听说，在朝堂之上，群臣力尽，处死燕王。那我们就再也见不了四哥了吗？其实我知道宇文他是个好人，可是我就是不明白，无论是论魄力还是带兵的能力，四哥都比他强多了。但当初为什么父皇就要让宇文当他本来就不想当的皇上？还有四哥也真是的，一切都尘埃落定了。他怎么就这么不认命呢？非得惹出这么多事端来？现在看来，谁也救不了他了。天意吧，一切都是天意。今天差一点就成功了，都是那个怀庆公主坏了本宫的好事。娘娘，先别管太妃娘娘了，还是先想想皇上那边该怎么办吧。我看皇上好像很生气。是啊，皇上都被那个妖女给迷惑了心智。这可、个、怎么办呢？皇上驾到！怎么办
，怎么办？皇上一定是来找我算账的，这可怎么办啊？娘娘，你不是病了吗？快坐下。哦，对对对对对，本宫病了，头都明白了。奴婢参见皇上，我的头好痛啊！哎呀，皇后，你的头还很痛是吗？要不要朕帮你宣太医啊？别再装了，信不信朕判你个欺君之罪？赶快给朕起来！臣妾给皇上请安。皇后，你可知罪？臣妾自从跟皇上成亲，就一心一意的对待皇上，所作所为都是为了皇上好。臣妾不知所犯何罪。你还敢狡辩？要不是朕今天及时赶到，太妃娘娘她就真死了。太妃娘娘私通叛贼，通风报信，证据确凿。臣妾这么做，也都是为了皇上好。这些事情你费什么心？朕早就有了决断，何必擅作主张？擅作主张？皇上自有定夺。太妃娘娘已经不是一次两次的给燕王通风报信了，可是皇上是怎么做的？皇上是一次次的包庇太妃娘娘，太妃娘娘又是一次次的给燕王通风报信。你不许再说了！皇上难道还不明白吗？太妃娘娘心里就只有燕王。如果再这样下去的话，难道皇上要眼睁睁的看着江山一直？够了！皇皇上您打我。好，既然这样，那皇上就赐死我吧。反正忠言逆耳，我在皇上心里已经一无是处，还不如早早去了，好让皇上也不见心不烦。朕告诉你，不许你再说什么寻死觅活的话，不要再提什么燕王，从此之后再也不会有什么燕王。还有太妃娘娘的事情，就不劳你费心了，朕自有定夺。如果你再敢做出什么事来，别怪朕不客气。你好好的给朕闭门思过。哼。哼。娘娘，小鸽子回来了，它一直在外面来回转，肯定是想娘娘了。娘娘，都是我不好，要不是我劝娘娘给燕王传书，您就不会被皇后娘娘抓住把柄了。嗯，你还有认错的时候啊。好了，不要自责了。皇后娘娘要是想找我们的茬，总是会有机会的，不是这儿就是那儿。不过，我觉得她最近应该会消停一阵吧。娘娘，我们有的是机会整她。只要娘娘如实的在皇上面前说出皇后娘娘用的那些小伎俩，不信，嗯，你不知道吗？但是我不能这样做呀，他已经够可怜的了，得不到皇上的宠爱，太惨了。娘娘，您就是太心软了。去吧，给我找一个白布条。我已经准备好了。你这个丫头，娘娘，你这会儿要写什么？无字条。无字？那还传什么书啊？可是我和燕王已经无话可说了。我曾经三番五次的劝他，几次救他。结局，无愧于皇上。走吧，到乾清宫，看看皇上。
妙云这么多年以来，一直身不由己，活得很累，不愿意进宫，却只能进宫，不愿意看到燕王谋反，他却偏偏要谋反。妙云一直都想两全其美，让燕王辅助皇上，就像历史上的周公辅政，叔侄和睦相处，治理大国。可是，哪一样都未能如愿，妙云的心时时被撕裂。太妃娘娘已经不是一次两次的给燕王通风报信了，可是皇上是怎么做的？皇上是一次次的包庇太妃娘娘。太妃娘娘又是一次次的给燕王通风报信。皇上，太妃娘娘求见。不见。哎，太妃娘娘，皇上正忙着，您不要进去，奴才求您了。太妃娘娘，求您了。呃，妙云前来向皇上谢罪。太妃娘娘何罪之有啊？太妃娘娘对燕王有情有义，为他通风报信是人之常情啊。这一次妙云真的没有向燕王通风报信之意，只是道别。你是说这次没有？那上一次和之前都是有了？是的。你把朕的信任都当成什么了？皇上，妙云以前给燕王通风报信，只是想燕王安分守己的活着，没想到。他野心不改，北平一行，他连妙云都欺骗，所以今天落得如此下场，也是咎由自取。妙云无话可说，这一次，妙云只是想跟他道别，要了却这段情缘。毕竟，毕竟我们相爱一场。那这么说，您这一次确实是没有通风报信的意思了。妙云可以对天发誓，朕分不清是真是假。老夫人最近身子可好？别看我这把老骨头，身子骨可硬朗着呢。年岁大了，还是要注意身体的。坐吧。嗯、我是托燕王和王妃的福，没有你们呐、啊，我这把老骨头还不知道在哪儿呢。只怕早就去阎王爷那儿了。都是自家人。老夫人，这说的什么话呀？燕王王妃之恩，我可不能忘啊！王妃呀、啊，有句话，不知该不该说。您放心的说吧，不用见外。这些天呐、啊，我看北平街头的气氛异常，王妃该提醒燕王，千万要小心啊！是朝廷在怀疑燕王吗？何止是怀疑，只怕是要为难燕王呢。我可听人说。有人在街头磨刀，还四处扬言要入燕王府杀燕王。可是燕王殿下没有得罪什么人呢。常言说，无风不起浪，我看必是有人在背后指使，要对燕王下手呢。多谢老夫人关照。这些天呐、啊，我是天天在家念佛，请菩萨保佑燕王王妃平安无事。真是有劳您了，我代燕王谢谢您。殿下，殿下，外面飞来一只信鸽，来来来来来，快拆拆开，拆开我看看。啊，没刺啊，哎，怎么没刺啊？你给我出去，走走走走走走走。是。妙云写给我的，怎么会没字呢？会不会他到底要跟我说什么呢？妙云，你想说什么呀？啊？
下，殿下你怎么了？苗爷，他一个字都没有写给我。不会的，殿下，可能是他跟娘娘他太忙了，又或者他想跟您玩一个猜字游戏呢。不，我能感觉得到。殿下，不管怎么样，还有我呢。尹斌愿意生生世世追随殿下。我只要妙云，我谁都不要。尹斌已经是殿下的人了，殿下，请您记住，尹斌此生生是您的人。是您的鬼，所以现在您对妙云的心有多痛，我的心就有多痛。请殿下保重。是吧？那天看到他们拉着你堵着你的嘴，我真想上去揍他们一顿，给你出口气。那可急死我了！哼，就知道用嘴说。听花花，娘娘要用的纸你都送来了，还有什么事吗？呃，呃，没事了。我我就想，就想和红杏姑娘说说话。给公主请安。要是没什么事呢，就请你回去吧，别耽误我在这干活。那不耽误你啊，哎，我还可以帮你。你放开！哎呀，哎呀，哎呦，给公主请安。平花花，微臣在。你那天的那个弹弓弹得挺有意思的呀，改天有机会教教本公主吧。公主，您千金之体怎么能玩那个？你就是不想教本公主是吧？你别忘了，你还欠我一段耳光呢。嗯，哪里哪里，能够教公主。在下三生有幸，公主什么时候有时间，随随时传唤。这还差不多。嗯，平花花、啊，你平时不是挺神气、挺英雄的吗？怎么在公主面前跟个哈巴狗似的？我都替你害臊。哎哎每次见到他，我都倒霉。罚皇后在坤宁宫里面闭门思过，这也太便宜他了。如果我是皇上，我就直接废了他，把他打入冷宫。现在反倒是你在这里抄三遍女谏和女训，凭什么就得你干活，他光思过呀？皇后也有皇后的苦衷，恐怕经过这一次，皇上。要更加冷落皇后了，这个皇后也太不像话了。你要是累了，那就歇一会儿吧。平花花，你给我回来！你见了本公主，就像耗子见了猫似的。本公主有那么可怕吗？给我转过来！不是她，公主。您您看，您人见人爱，花见花开。刚才花花没有看到您，如果看到您，一定第一个给您行礼的。公主万安。算你还识相。公主如果没有什么事的话，在下先去忙了。慢着，本公主今天就要教训教训你。你好歹是个御前侍卫，你是有官职的，竟敢跟一个宫女眉来眼去的，不知羞耻。呃，公主，您不能这么说红杏姑娘。红杏姑娘是个好姑娘，难道本公主就不是好姑娘了吗？不是不是，这哪跟哪儿啊？公主，您是千金之体，红杏姑娘就是给您提携，您还嫌她手指头粗呢。继续说。可红杏姑娘就是个好姑娘。你再说、啊。公主，公主。皇上，齐大人、黄大人求见。宣。宣。齐大人、黄大人觐见。
臣参见皇上。客官免礼，你们二人此行，是为了燕王之事吧？正是为此事。好了，朕已经发出密旨，派张信去刺杀燕王。如若刺杀不成的话，让宋忠等人前去燕王府，再逮捕他吧。这样一来，燕王在劫难逃。皇上圣明。皇上。燕王盘踞北平日久，就怕这事儿万一有所闪失，那燕王可就有理由公开谋反了。为保这次行动的万无一失，臣还有一计。那黄大人的高见是：宁王可为我所用。不妥。上次朝廷削纳宁王的部分兵权，宁王心生不满，他还能为朝廷效命吗？此番。朝廷削了燕王，下一个就是他。齐大人此言差矣。上次是削了宁王的兵权，那他肯定是不乐意啊。但这次，只是让他需要的时候出出手，便可扩大地盘。想必宁王不会不为之所动吧？那黄大人，详细说说。皇上的密诏，张大人可看清楚了？大人。密诏倒是看清楚了，只是燕王谋反可有罪证？事到如今，我就告诉你们，前些日子，本都督亲自抓获企图叛逃的十七位校尉，于雄、周铎，押去京师，皇上亲自审讯，这两人都已经交代了，燕王秘密筹集粮草兵马，又在地下室铸造兵器，急于起兵谋反。大人，但属下听说燕王得了疯病，整日疯疯癫癫，胡言乱语。已是一个废人，张大人有所不知，这都是燕王的诡计，他根本就没疯。此事大人如何得知？事到如今，本都督也就不瞒你了。燕王府长史葛城，你可认得？葛大人，我倒是有过几面之缘，但是此事跟葛大人又有什么关系？正是这个葛城，在燕王府亲眼目睹，见燕王装疯避祸，蒙骗皇上。一人做事一人当。燕王为了避祸，蒙蔽天下百姓，实非英雄所为。要说英雄，张大人，您才是个英雄。大人过奖。哎，并不是本都督夸你，皇上都认定你是个英雄。这不，皇上把如此重任都交给张大人您了。张信何德何能，蒙皇上看重，实在惭愧的很呐、啊。张大人，这可是你为皇上尽忠、为朝廷建功立业的大好时机，杀了燕王。你就是天下人人敬仰的英雄豪杰了。张信虽是一个粗人，但是知恩图报这句话却永不敢忘。皇上如此看重张信，将重任委托于我，张信可不报知遇之恩，实为猪狗不如之徒也。好，有张大人这等英雄相助，大事可成啊！大人放心，张信是肝脑涂地，也要为皇上解除心腹大患。那张大人何时动手？三日，三日之内，必将替燕王人头来见。<笑>好。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。娘，杏儿啊，你回来了。娘，回来了。杏儿，今儿咋的了？看着喜气洋洋的，莫非碰上好事了？这次，皇上让孩儿去办一件大事，这可了不得了。皇上说了，这次事成之后啊，他要重用孩儿。你为皇上去建功立业，这事儿一定非同小可。娘心里高兴，这就给你去温酒煮肉，陪儿三杯，为我儿壮行。好，谢谢娘。嗯。殿下，人都走了。啊啊！整日装疯卖傻，再这么装下去，本王真的要变成疯子了。如此委屈殿下，委屈看在眼里。
也是十分难受。哼，我朱棣是什么人物？如今让人家这样糟蹋。我知道你心里很为难，可是小不忍则乱大谋，殿下恐怕还需要再熬一熬呀。怎么熬啊？再熬下去，我就真的要疯了。可喜的是，现在天下人都以为是皇上背信弃义，所以才逼疯了殿下。大家都很同情殿下的。我朱棣现在有多么可怜啊！要让所有人都得同情我。<笑>殿下，你也不要一直这样想。皇上他多行不义，逼迫殿下。可是殿下您忍辱负重，将来殿下若揭竿而起的话。民心一定是向着殿下的。好了，别说了。其实我知道，若是要为了江山社稷忍辱负重，殿下也是不能坦然接受的。让殿下最为难的，恐怕是殿下见到妙云之后，依然不能相认，要在他面前继续装疯卖傻。这样的事情对殿下来说，才真是十分残忍、十分委屈的吧。殿下，你若心里真的这么难受的话，不妨骂出来，对着妾身发泄吧，千万不要一个人憋在心里，好吗？再喝两杯。来来来，为我儿干上一杯。